好，我是千鸟，今天要为大家带来的是 A C 二的教学。在上一节留言中，有人跟我提问题，说能不能有这个装备按键组合的表格，所以我现在把它整理在这边。那有需要的就看一看吧。之前我们已经完成了那个比较基础的部分。那、呃、如果大家发展到这里的话，应该已经有一定程度的工业水平。现在我想跟大家介绍的是金属样板机。这台机器它是可以代替锻造锤跟剪刀，因为前面发展一段时间之后，可能需要做的板子、电线的量都变大了。那一直用锤子跟剪刀去做的话，是非常麻烦的，而且还要消耗锤子跟剪刀。而且这个金属样板机，它会关系到后面很多很多更进阶的发展，都会用到它。所以我们先来做这台，这个就是金属样板机。先看一下它的界面，它的界面下面这格是用来放电力的。上面这个是用来放原料的，然后这边有模式可以切换，这是锤子的模式、剪刀的模式，它还有另外一个是极致的模式。那这三个模式分别可以造出什么？我们等一下看。这里是个成品的区块，然后旁边这个先不要理它，这我之后会再说。这台机器就是可以将各种金属定。去做成板子、外壳、线，这是它主要的功能。那我们可以来做一下板子。它的规则基本上跟那个锤一般的锻造锤是一模一样的。打一下是板子，打第二下就会变成外壳。一样是一个板子，换两个外壳。这个部分比较没有什么特别的地方。接下来我们来看下一个模式，剪刀。剪刀模式主要是将板子做成电线的模式。这个模式基本上很少会用到，因为电线可以直接用几支来做。一个板子可以剪成三条电线。它还有一个特殊的功能，我们把铁打一片来。铁之外壳如果使用剪刀的话，可以做成 I C 2的硬币。这个硬币是可以用在贸易机身上的。那贸易机等我说到的时候，我再详细说明它的功能。在模式极致，这个模式是做电线用的。原本要先打一次再去剪，现在如果直接用极致的话，就可以直接把金属定做成电线，一样是一个定变成三条电线，没有损失。另外，它还可以用来加工铁板、铁壳、锡板，还有铁砖跟金链铁砖。那我们先把一部分的铁打成铁板跟锡板再来把一部分的铁板再打成铁壳，接下来调到极致模式。极致模式可以把铁板变成空的燃料棒。
可以把外壳变成铁栅栏，作为房子的装潢。就不只有木头栅栏可以用，如果在火边、岩浆边的话，铁栅栏就会很方便。可是它有个缺点，就是它没有栅栏门，我觉得这点比较可惜一些。当然，如果是洗板的话，它可以做成罐子，空单元罐，就是一次性使用的罐子，它可以一个洗板做成三个。再来铁砖的话。还有这个金链铁砖，它们两个分别都能做成这两个材质的轴。这个轴是用在发风力发电上面的。那我们如果说到风力发电的时候，再来详细介绍这两个东西。接下来来看一下怎么制造这个金属样板机。金属样板机的制造方式是一个电一般的电子元件。然后中间是普通机械外壳，左右两个工具盒，下面放三个线圈。呃，很多人到这边就会想要放弃工业模组，因为没有一个是坚固的东西啊。不过不要担心，我应该要看有 N E I 的话，其实就很容易可以看到它里面要怎么制造。一般电子元件它是用绝缘的铜电线，虽然它写铜电线，但我觉得它它写错了，它是用绝缘的铜电线放上下两排，然后中间一个铁板，左右放两个红石。普通机械外壳它就是铁板围成一圈，这还蛮好记的，因为它中空嘛，然后铁板做的，线圈也蛮好记，中间是一个铁，外面包铜线。这个就是线圈。那工具盒的话，它是把原本的储物箱，再加上一层的青铜质外壳，就会变成工具盒。这个工具盒是用来携带 IC 二里面所有工具，它不能放其他东西，就只能放工具，还有一些零件。其实还蛮方便的，如果你没有背包模组，专门用来装它的东西的话。它可以方便你携带比较大量的工具出去外面做一些建造，电线、板子、外壳这些，之前都讲过了，我就不再重复说明了。我帮大家算了一下材料，它需要六个橡胶、两个红石、两个储物箱、五个青铜、十二个铁跟十个铜。嗯，不过我要先跟大家说，我很容易算错材料，所以最好不要相信我，直接做做看就知道了。接下来我想带大家看一下我实际上会应用这台机器的例子。这是一个初期在我房子里面会做的工作站。那这个工作站的话，我们从右面开始介绍起。上面是模板机跟电炉，这后面是一个漏斗，它会往前把模板机的成品漏到电炉里面，电炉的成品再漏到箱子里面。这边是用来烧矿用的，比如说我现在从矿坑回来，我采了这么多的矿，那我就会希望把它丢进这里面，让它去进行加倍矿的任务。那，这是金属样板机，它下面有个漏斗，所以它做出来的成品会集中到这个箱子里面。这些木头呢？这些木头就是这这几台机器它们所用的电力，都靠这台火力发电机来发电。火力发电机发了电，烧木头变成碳，碳再烧变成电。这样就可以提供这整组电力的来源。再来最后一台电炉，这台电炉也是用来用来烧木头的，但是它是烧炭给我自己用的
时候我去挖矿，我需要火把的时候，我就爱在这里烧木炭，因为我希望把煤炭全部都留起来，煤炭比较有用。那么当然就是砍很多树的时候，可以更快的进料用的漏洞。但后来看的话，这个电炉烧出来的煤炭，呃，烧出来的木炭就会加到火力发电机。这个电炉烧出来的木炭就会加到箱子里，变成我的成品。其实我每次盖都不是完全一样，但是就是类似这种感觉。它这后面还有藏一个储电箱、电池箱，它就是用来储存火力发电机的电力。因为可能我同时开了电炉要烧炭，电炉要烧炭，然后又要压东西或制造电线，可是我又在处理我挖回来的矿，这东西有负担会比较大。这台机器又是比较耗电的，这样一来我的电力会快速的减少。所以有个出电箱的话，就确保我可以在短时间内维持这个机器的运作，我不会缺电。那火车里面用完的话，也就是安整了。那这是一个我简单的应用力。我们这集的教学就到这边结束。如果有任何问题或意见，都欢迎在下方留言告诉我。喜欢的话，可以帮忙按个喜欢，分享出去，订阅青鸟熊频道，获得最新的影片资讯。谢谢大家的收看，拜拜。